नमस्कार आज के सुनब श्री विमल कर उपन्यास रत्न निबास तीन अतिथिर द्वित पर्व गल्प शुरू कर आगे अपन सकल बनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य भिडियो एक लाइक दिए भूलें ना इचाड़ा जदि एबधि एडजे छो प्रियंक सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टीपे रखते भविष्य चैनल नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र नोटिफिकेशन आपन डिवाइस पहुंचे जाए प्रथम पर्व सुनल रत्नीबास तीन जन अतिथि एस हाजिर हो बोझा गल तीन जन ही एजेंडा एक ही सम्पत्ति निजे क्लेम करा तब यह तीनजें मध्य के जेन्युन और के को षड़ करते बोझा जा तब ये परिष्कार बोझा जा तीनजने तीनजें प्रेजेंसर सम्पर् बस कन्सिय ते एके अपरे ओखने एक ही क्या एस बेपार तीनजें मध्य एकजुन एक चर आगे बाड़ी रही एक मे पार्वती जी ओई बाड़ी परिचारिका हुए एक बचर धरे रही प्रेमिकर हो कि मन है अपन ये तीनजें मध्य कार क्लेम आसल और कार क्लेम नकल देखा जा पर्व गल्प कत दूर गड़ा शुरू कर रत्न निबास तीन अतिथिर द्वित पर्व स्नान सारा हो गए से फाल शाड़ी जमा पाल्टे चूल आचरण छो से मैना घरे एल से फाली दे से फाली घाड़ घोरालना चिरुनी चूल जड़िए अनेक एन समयटा बड़ चूल उठे तर क्या के जाने चिरुनी परिष्कार से फाली बोल बोल बोलिए मेसे मसे जिज्ञेस कर लें तुम्हें कि दीदी मामी के किस बोल कीसर ओ जरा एस ते कथा कत बार बोल ओ कल जो भद्र लोक एलो सन्धे बल्ले ना तर कथा बोल समय ना रे और यब कथा बला जाए ना भद्रलोक आज सकाले दीदी मामी संगे देखा करिए देवर व्यवस्था कर ले भलो है से फाली घुरे दाणाल देख लो मैना के क्यों एत ताड़ा कीसर एस कल सन्धे बल्ले आज सकाल ही संगे देखा कर दीते हैं दीदीमार घोड़ा जिन चढ़ी एस ना कि जवाब दिल ना मैना से फाली के मैना पचंद करे ना करना अनेक कारण से फाल करतृत्व तर पचंद नये से के क्यों नये दीदी मामन देखाशनार क्ज तर से एक नार्स हाँ अनेक दिन आछर चार पाँच क्यों ताते कि मैना तो यह कम दिन नहीं बोलते गले एक जुग से फाली व्यवहार के मन है दीदी मामन बेपारे से ही जान सब मणि जान से फाली सम्पत्ति तार हुकुमे सब मैना असंतुष्ट हम मुखे कि ठीक है मेस मजे गेफाली चिरुनी रेखे एक छोट तोवाली उठिए निल चूल आगाय जल रही रोगड़े मुछे निल झाड़ल आर चिरुनी तुले चूल आचराते लगल बड़ मैनेजर बाबू एन कथाय आपिस घरे क्या आखने उन्नी तो निजे क्या कर कल के लोकटार नाम कि जान से फाली जेने भान कर लो कमल कुमार गुप्त कलकार लोक अभी एन बारान्दा जब उन्नी रोद पोचन घरे आनार समय तक बोल ओके तब आज देखा हार आशा कम शर भलो नहीं कल घुम है मैना भाव चले जाए हठात बोल कल के मानुष अन्कम आर पाँचजुन मतन क्यों नये सब मानुष ही अन्कम मैना कलकता 
তার আলাদা কটা হাত পা আছে বিরক্ত হলো ময়না শেফালিদের কথাবার্তার মধ্যে ভব্যতা থাকে না খোঁচা মারা কথা বলে রুক্ষ মেজাজ নিয়ে থাকে নিজেকে কোন মহারানী ভাবে কে জানে দিদি মামনিকেও মাঝে মাঝে ধমকায় এত সাহস সব সময় মেজাজ চড়া করে রাখলে চলে না কথাবার্তাও বলতে শিখতে হয় অসভ্য মেয়ের ছেলে কোথাকার আমি যাই মেসে মজাকে বলে দিই পরে তুমি খবর পাঠাবে হ্যাঁ তাই বলো গে আর বলো আগে থেকে যারা এসে বসে আছে তারা কোনো দোষ করেনি উনি যখনই বলবে আমি বড় ম্যানেজার বাবুকে খবর দেব একে একে এসে দেখা করে যাবে খুন ময়না আর দাঁড়াল না যাবার আগে একবার শেফালির চুল মুখ শাড়ি জামা দেখে নিল নার্স নাকি থিয়েটার সিনেমার মেয়ে ছেলে মাথার চুলের বাহার তো ওই হাতখানিক লম্বা বড় জোর কোঁকড়ানো কালোর ক নেই লালচে ধরনের গায়ের রং ফর্সা হলেই সুন্দরী হওয়া যায় না তাও এমন একটা টকটকে ফর্সা নয় রং মাঝারি ফর্সা মুখের ছাঁদ একেবারে মাটির ঘটের মতন গালের দিকটা চড়া থুতনির দিক সরু আড়ালে শেফালি দিকে ওরা বলে ঘটমুখী নিজের চেহারা সাজগোজ সম্পর্কে শেফালিদের ভেতরে ভেতরে বেশ যত্ন আছে রঙিন শাড়ি জামা ছাড়া সাদা বড় একটা পরে না অথচ বয়স তো কম হলো না বত্রিশ তেত্রিশ তো হবেই গায়ে গতরে চর্বি মাংস জমিয়েছে খানিকটা বয়সের ছাপ চুরি করা অত তো সহজ নয় চলে গেল ময়না শেফালি চুল আঁচানো হয়ে গিয়েছিল মুখ পরিষ্কার করল শীত না পড়ুক বাতাস শুরু হয়েছে হাত পা মুখ ঠোঁট ফাঁটতে শুরু করেছে এখন থেকেই শেফালি খানিকটা ক্রিম নিয়ে হাতে মুখে মেখে নিল এতক্ষণে সে তৈরি সকাল থেকে কাজের কি শেষ আছে প্রত্যেক দিন সকাল হলেই আগে তাকে বুড়ির শোয়ার ঘরে ঢুকতে হয় বুড়ি কোনো কোনো দিন জেগেই থাকে কোনো দিন শুধুই শুয়ে থাকে চোখ বুঝে নিজে না উঠে বসলে তাকে ওঠাবার হুকুম নেই এক সময় শেফালির মনে হতো কোনো দিন গিয়ে দেখবে বুড়ি চোখের পাতা আর খুলছে না বুকে শব্দ নেই হাত পা শরীর ঠান্ডা বরফ রাত্রে ঘুমের মধ্যেই বুড়ি চলে গিয়েছে ভয় ভাবনা খুবই হতো তখন এই ভয় অবশ্য শেফালির এখন আর অতটা হয় না গত শীতে ভীষণ ভুগিয়েছিল বুড়ি এই যাই কি সেই যাই অবস্থা শেফালিও ভরসা রাখতে পারত না তা ক্ষমতা আছে বুড়ির জমের কড়া নাড়াকে কলা দেখেই ফিরে এলো একেই বলে যান এবার বর্ষায় আবার শরীর খারাপ হয়েছিল আগের মতো নয় অতটা সামলে নিল সামনে আবার শীত আসছে সবাই বলাবলি করে এবার শীত নাকি হাড় জমিয়ে দেবে দু বছর অন্তর শীত বেশি পরে এখানে বর্ষা বাদলা বেশি হলে শীতের দাপট নাকি বাড়ে শেফালিও দেখেছে গত বছরের আগের বছরই শীত বেশি ছিল নিজের ঘরটা একবার দেখে নিল শেফালি তার ঘর মাঝারি আসবাবপত্র মোটামুটি সবই আছে খাট কাঠের আলমারি দেরাজ দেরাজের মাথায় মুখ দেখা চৌকো আয় না সেকেলে আসবাব একটা ছোট টেবিল চেয়ার গোটা দুই বেতের মোড়া কাঠের আলনা বেশির মধ্যে রয়েছে সরু এক দেওয়াল আলমারি আর বাহারি এক কুলঙ্গি এই বাড়ির মজাই এই সব ঘরেই দু একটা করে কুলঙ্গি শেফালির ঘরের পাশেই একটা কোনাচে খাঁজ তারপর এক বুড়ির ঘর বুড়ির ঘরের একদিকে তার স্নান ঘর অন্যদিকে তার একটা ছোট কুঠুরি সেখানে থাকে নন্দা দুয়ের মাঝখানে দরজা বুড়িকে পাহারা দেয় নন্দা নন্দাকে শেফালি এনেছে না এনে উপায় কি বুড়ির কাপড় কাঁচো তাকে চান করাও গা হাত মোছাও থুতু কাশি দরকারে গু মুত পরিষ্কার করো বুড়ির বিছানা বালিশ বদলাও এসব তো শেফালির কাজ নয় এসব আয়ার কাজ প্রথম প্রথম শেফালি নিজেই সামাল দিয়েছে অনেক কিছু তখন অবশ্য বুড়ি একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েনি তারপর আর শেফালি পারত না ভালো লাগত না তার ঘেন্নাও করত তা এখন এসব কাজ করে নন্দা শেফালি শুধু বুড়ির শরীর সামলায় ওষুধপত্র খাওয়ায় সঙ্গ দেয় আর সঙ্গই বা কী দেবে বসে বসে দুটো কথা কয়ে মাঝে মধ্যে বুড়িকে ধর্মের বই পড়ে শোনায় কখনো বা বুড়ির কোনো সাধারণ পরামর্শ দরকার হলে দেয় তবে এটা ঠিক বুড়ি এখন শেফালির হাত ধরা হয়ে গিয়েছে সেটা অবশ্য শরীরের ব্যাপারে এই বাড়ির লোকের ধারণা শেফালি বুড়ির মন্ত্রণাদাতা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার পেয়েছে বা হয়তো আদায় করে নিয়েছে সোজা কথায় শেফালি নাকি বস করে ফেলেছে বুড়িকে বুড়ি তো অত সহজপাত্রী নয় 
তার দশটা আঙুলে দশটা শেফালিকে পুতুল নাচ নাচাতে পারে সে বুদ্ধি জ্ঞান কোনোটাই কম নয় এতখানি বয়সেও মাথা নষ্ট হয়নি শেফালি আর দাঁড়ালো না টাইম পিস ঘড়িটা দেখে নিল পনে দশটা প্রায় ঘর থেকে চলে গেল বারান্দায় ঘরের গা লাগানো বারান্দা বেশ বড় চড়া বারান্দার ধার ঘেঁষে গোল গোল থাম মাথার দিকে কাঠের খড়খড়ি জাফরি হাত দেড়েক লম্বা হবে বারান্দায় এসে শেফালি দেখল রোদ সরে আসছে রোদের মাঝ মধ্যিখানে নয় ছায়া আর রোদের মাঝামাঝি জায়গায় বুড়ির শয্যা ওই শয্যা মানে বসার ব্যবস্থা আর কি একটা সেকেলে আর্ম চেয়ার গদিমোড়া গদি থাকলেও চেয়ারের চারপাশে বালিশের অভাব নেই গোল লম্বাটে ছোট ছোট তুলোর বালিশ গোঁচা মনে হয় এক রাস বালিশ বা কুশন যেন কেউ রোদে শুকোতে দিয়েছে ওই স্তূপীকৃত বালিশের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলাকে চট করে খুঁজে নেওয়া বেশ মুশকিল কাছে এলে অবশ্য তাকে দেখা যায় বালিশের বিছানা সাজিয়ে তিনি যেন শুয়ে আছেন শরীরের অর্ধেকটা ছায়ায় পায়ের দিকটা রোদে জোড়া মোড়ার ওপর তার পা এই বৃদ্ধাই বিদ্যা দেবী বিদ্যাবতী দেবী চলতিভাবে তাকে দেবী বলা হলেও তিনি নাম সইয়ের বেলায় লেখেন বিদ্যাবতী দাসী কোনো কোনো চেহারা থাকে যা দেখার পর সহজে চোখের পলক পড়তে চায় না এই বৃদ্ধার চেহারাও সেইরকমই নোংরা নয় বিশ্রী নয় আভিজাত্যের সমস্ত লক্ষণই নজরে পড়ে তবে শরীরের স্বাস্থ্য প্রায় মৃত চেহারায় কেমন যেমন ভয় মেশানো দেখলে অস্বস্তি হয় কি যেন রয়েছে এই চেহারায় বিশেষ কোনো চরিত্র কি বা ব্যক্তিত্ব বা কঠোরতা বৃদ্ধাকে দেখলেই মনে হয় বয়স তার আয়ুর প্রান্ত ছুঁয়েছে নব্বই কি আরও এক আধ বছর কম বেশি হতে পারে গায়ের রং ফর্সা সাদা একরকম চুন সাদা মনে হয় গায়ের চামড়ার তলায় যেন রক্তের আভা একেবারেই আর নেই মুখের গরম লম্বাটে বেশি লম্বাটে নাকটি অত্যন্ত বেশি লম্বা লম্বা এবং খাড়া নাকের ডগা সরু হয়ে উঁচু হয়ে সামান্য বেঁকে গেছে চোখের গরম নাকের মতনই লম্বাটে তবে অতটা অস্বাভাবিক লম্বা নয় দুটি চোখি গর্তে ঢুকে রয়েছে মনে হয় নাকের পাশে ভাঙা গালের তলায় তলিয়ে আছে চোখ দুটি কিন্তু সাধারণ নয় সরল বলেও মনে হয় না বরং ভালো করে নজর করলে মনে হতে পারে ওই প্রায় মরা দীপ্তিহীন চোখ আপাতত যেমনই হোক তার তলায় চাপা কোনো ভয়ঙ্করতা রয়েছে হয়তো বা কোনো নিষ্ঠুরতা বিদ্যাপতির গায়ের চামড়া কোঁচকানো ঝুলে পড়া এই বয়সে যা স্বাভাবিক কোঁচকানো চামড়া একেবারে শুকনো কোথাও কোথাও গুটিয়ে থলির মতন ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওপর মাড়ির দুটি মাত্র লম্বাটে দাঁত দেখা যায় নিচের মাড়ির দাঁত চোখে পড়ে না গলায় অজস্র ভাঁজ পড়েছে হাত দুটি শীর্ণ রেখায় ভরা কিন্তু বোঝা যায় ওর হাতের গরম যেন ঠিক মেলি ছিল না দীর্ঘ হাত হাড় চওড়া আঙুলগুলি এখন আর পুরোপুরি সোজা হয় না বেঁকে থাকে বিদ্যাবতীর সামান্য তফাতে মাটিতে চটের আসন পেতে বসেছিল নন্দা বসে বসে কবিরাজি ওষুধের শেকর বাকর পাতা বেছে পরিষ্কার করছিল তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় এখনো সকালের বাসি ভাব রয়েছে সর্বত্র শেফালি এসে সামনে দাঁড়ালো বিদ্যাবতী আধ বোঝা চোখ করে সামনে তাকিয়েছিলেন শেফালিকে নজরে পড়েছিল তার কোনো কথা বললেন না ঘরে যাবেন না সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিলেন না বিদ্যাবতী পরে মাথা নাড়লেন সামান্য আর খানিকটা পরে ওর গায়ে পাতলা করে শাল জড়ানো ছিল পরনে থান গায়ের জামাটা বোধ হয় ফ্ল্যানেলের সাদা মাথার দিকে সামান্য কাপড় তোলা সাদা মাথা প্রায় ন্যাড়ার মতন মনে হয় আজ একবার ডাক্তারবাবুকে আসতে বলি মাথা নাড়লেন বিদ্যাপতী ওর ওষুধ খেয়ে মাথা গরম হয়ে যায় কোবরেজ মশাইয়ের কাছে লোক পাঠাতে বলো বিদ্যাপতির গলা সরসরু ভাঙা দাঁত না থাকার জন্যে জড়ানো বড় ম্যানেজার বাবুকে বলবো তবে কবিরাজ মশাই তো থাকেন বাইশ মাইল দূরে বললেও তো আসতে পারবেন না আজ একবার সামন্ত মশাইকে ডেকে পাঠাই দেখে যান যা ভালো করো প্রসন্নকে বলো কবিরাজকে আসবার জন্য একটা চিঠি লিখে দিতে আর তুমি উপসর্গগুলোর কথা লিখে দাও 
শুন্য নিজে না আসতে পারলেও লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে খুন শেফালি চোখের ইশারা করলো নন্দাকে উঠে যেতে বলল নন্দা তার শেকর বাকরের ঠোঙা গুছিয়ে নিয়ে উঠতে লাগলো বারান্দার এপাশে ওপাশে কাঠের চেয়ার মোড়া পড়েছিল শেফালি একটা মোড়া টেনে আনলো বিদ্যাপতির সামনে প্রায় পাশে বসল না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেফালি বলল কাল আপনাকে বলা হয়নি কলকাতা থেকে কাল সন্ধ্যের গোড়ায় আরও একজন এসেছে কলকাতা থেকে কখন সন্ধ্যের মুখে আমার কেউ বলেন কেন কাল তো আপনার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না রাত্রি আর বলিনি বিদ্যাবতী যেন ভাবছিলেন কিছু প্রসন্ন কথা বলেছে দেখা করেছেন তবে কথা কি হয়েছে আমি জানি না কি নাম নামটা মনে ছিল শেফালির কমল কুমার গুপ্ত কলকাতার কোথ থেকে এসেছে কমল কুমারের কথা কালই শুনেছিল শেফালি মনে করে বলল ওই কলকাতার দক্ষিণ থেকে বোধ হয় বালিগঞ্জের দিক থেকে তবে বড় ম্যানেজার বাবু বলতে পারবেন ভালো বিদ্যাপতি রোদের দিকে চোখ করে পাতা বন্ধ করলেন কোনো কথা বললেন না কিছুক্ষণ শেষে বললেন কজন এলো তাহলে তিনজন নামগুলো যে ভুলে যাচ্ছি সে ভালো মনে ছিল তবু এমন ভাব করলো যেন একটু সময় নিল মনে করতে ওই তো নরেশ রথিন আর কাল এসেছে কমল কুমার তুমি আগে দুটোকে দেখেছো নাকি দেখেছি সে ফালি কাছাকাছি থেকে নয় তফাৎ থেকে হ্যাঁ আগের দুজনকে দেখেছি বাড়ির ছাদ থেকে তবে নতুন যে এসেছে তাকে দেখিনি বিদ্যাবতীর একটা দোষ আছে একই কথা বারবার বলেন বারবার জিজ্ঞেস করেন একই কথা বয়সে সব কথা মাথায় থাকতে চায় না বলেই হোক কিংবা অভ্যেস বসেই হোক এমন হতে পারে পাড়া অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু শেফালি তো এই বৃদ্ধাকে কম দেখল না চব্বিশ ঘন্টাই প্রায় পাশে পাশে রয়েছে কবছর বৃদ্ধা স্মৃতিশক্তির বিশেষ ঘাটতি পড়েছে বলে তার তো মনে হয় না সাধারণত এই বয়সের মানুষের কাছে যতটা স্মৃতিশক্তি আশা করা যায় তার চেয়ে বড় একটা কম নয় ওর স্মৃতি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি বলা যেতে পারে শেফালির ধারণা বিদ্যাপতির মধ্যে সন্দিগ্ধ ভাব বেশি উনি যথেষ্ট চতুর উনি যাচিয়ে নিতে চান ওই পুলিশ যেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করে ভেতরের কথা জেনে নিতে চায় ধরতে চায় এই বৃদ্ধাও ঠিক সেই রকম এবার শেফালি মোড়ায় বসল বসল কেন না সে জানে বুড়িকে মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিতে হয় সে এই বাড়ির আর পাঁচটা দাস দাসের মতন নয় সে প্রতিপালিত হচ্ছে না কারো কারো মতন যেমন এই ময়না যেমন বোবা গোঙা লালু তাছাড়া শেফালির ডান পায়ের শিরায় কাল আচমকা টান ধরে ব্যথা হয়েছে গোড়ালির ওপর থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত প্রসন্ন সঙ্গে আমি কথা বলবো ওকে খবর দিতে বলো আর খানিকটা পরেই খবর দিও বলে একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন আচ্ছা তুমিও তো কলকাতার মেয়ে না মাথা নাড়ল শেফালি সঙ্গে সঙ্গে কিছু সন্দেহ করল বুড়ি কি মনে মনে ভাবছে কাল যে লোকটা এসেছে তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে শেফালির তুমি কোথায় থাকতে হ্যাঁ বউবাজার কলকাতায় আমাদের দুটো বাড়ি ছিল ঘটকলেনের বাড়িটা দাদা বেঁচে দিল রাগ করে আরও একটা বাড়ি রয়েছে তোমার ওই ভবানীপুরে সে তো হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে প্রসন্নকে বলছি বেঁচে দিতে এরপর আর বেচা যাবে না দখল হয়ে যাবে বিদ্যাবতী এবার একটু বসবার চেষ্টা করলেন পিঠ তুলে সামান্য থেমে বললেন ছোট ম্যানেজার একটা ব্যবস্থাও করছিল হঠাৎ চলে গেল শেফালি কিচ্ছু বলল না ইঙ্গিতটা ধরতে পারল 
এই বুড়ি গাছের পাতায় পাতায় যায় তা যাক শেফালিও কচি খুকি নয় সে সবই জানে সবই বোঝে ছোট ম্যানেজার আবিরলালকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সরাসরি নয় সেই সাহস বড় ম্যানেজার প্রসন্ননাথে ছিল না হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতন আবিরলালকে বোঝানো হয়েছিল সে মানে মানে বিদায়নিক আবিরলাল ছিল সেই ধরনের মানুষ যারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে সহজে যাদের আবেগের ভূতে ধরে খানিকটা বোকা কিছুটা বেপরোয়া অথচ আবিরলালের গুণও ছিল অনেক সে বিশ্বাসী ছিল আইন টাইন পাশ করেছিল যা মনে মনে ঠিক করতো তা কাজেও না করে ছাড়তো না শেফালিকে এই বাড়ি থেকে আবিরলাল আনেনি না কোনো চেনা জানা ছিল না তার তারা পরস্পরের পরিচিত অথবা আত্মীয় নয় বিদ্যাবতীকে সর্বক্ষণ দেখাশোনা করা এবং এ বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য একটা বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা হয় সামন্ত ডাক্তার আর বড় ম্যানেজার মিলে ব্যবস্থাটা করেছিল শেফালি সেই চাকরিটাই পেয়ে যায় তাকেই পছন্দ করে দুজনে এখানে থাকতে থাকতে শেফালির সঙ্গে আবিরলালের একটা চাপা সম্পর্ক কি গড়ে উঠতে পারত শেফালি কোনোদিন বোকামি করেনি সে খুবই সাবধানে ছিল কিন্তু আবিরলাল তো ছিল না শেফালির চেয়ে সামান্য হয়তো বয়স বেশি ছিল আবিরলালের তার প্রথম স্ত্রী বিয়ের দু মাসের মধ্যে অদ্ভুতভাবে মারা যায় বিচিত্র অসুখে ইয়েলো ফিভার এ দেশে যা লাখেও একটা হয় কিনা সন্দেহ এসব অবশ্য অনেক আগের ঘটনা আবিরলাল তখন এ বাড়িতে আসেনি হুগলির চুচুড়ই থাকত আদালত করত বিদ্যাপতির বাড়িতে সে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিল খানিকটা রুজির ধান্দায় খানিকটা মন শান্ত করতে বড় ম্যানেজার বাবু আবিরলালকে ভালো চোখে নেননি গোড়ার দিকে সেটা বোঝা না গেলেও পরে সেটা বুঝতে পেরেছিল আবিরলাল তবে বুঝেও গ্রাহ্য করেনি দুই ম্যানেজারের মধ্যে রেশারেশি গড়াতে গড়াতে কোথায় যেত কে জানে কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল শেফালি আজও বুঝতে পারে না আবিরলাল নিজেই যেচে গর্তে পা দিয়েছিল না প্রসন্ননাথের কোনো হাত ছিল ময়নাকে তিনি আবিরলালের গায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন হ্যাঁ ময়না যে আবিরলালের গায়ে টোলে পড়েছিল এটা অনেকেরই চোখে পড়তে শুরু করেছিল শেষে একদিন দুজনকে যে অবস্থায় শেফালি দেখল তাতে তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল নোংরা অবস্থায় না হলেও আদুরে অবস্থায় গলে পড়ছিল ময়না অতটা মাথা গরম কেন হলো কে জানে রাগে নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল শেফালি হয়তো তখনকার মতন সেই উত্তেজনা সামলেও নিত আবিরলালকে বিপদে ফেলত না কিন্তু ময়নার সঙ্গে কথা কাটাকাটি শেষে ঝগড়া হয়ে গেল বিদ্যাবতীর কানে কথাটা কে তুললো কে জানে সন্দেহ সকলকেই করা যায় বিদ্যাপতি সরাসরি শেফালিকে জিজ্ঞেস করলেন কথাটা শেফালি জানতো অস্বীকার করে লাভ নেই তাতে তার অন্ন যাবে আশ্রয় যাবে সে স্বীকার করে নিল তাছাড়া সে চাইছিল ময়না জব্দ হোক তবে শেফালি যা চাইছিল হলো তার উল্টো বিদ্যাপতি প্রসন্ননাথকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম করলেন ছোট ম্যানেজারকে তাড়িয়ে দিতে তাড়াবার অবশ্য দরকার হলো না আবিরলাল নিজেই যাবার জন্য তৈরি ছিল সে চলে গেল আবিরলাল চলে যাবার পর হপ্তা দুই পরে শেফালি একটা চিঠি পেল ডাকে আবিরলালের চিঠি বেশি কিছু লেখেনি শুধু লেখেছিল নিজের কাজের জন্য শেফালিকে একদিন পস্তাতে হবে ডাইনি বুড়িকে সে চিনতে পারেনি এখনো যেদিন চিনতে পারবে বুড়ি যদি ততদিন বেঁচে থাকে বুঝতে পারবে শেফালি যে সে যা করেছে তার চেয়ে নোংরা কাজ আর হয় না এটা এটা বড় আশ্চর্যের কথা আবিরলালকে যে দোষে তাড়ানো হলো কই ময়নাকে তো কিছু বলা হলো না কেন ময়নার বেলায় বুড়ি চুপ করে গেল কিসের জন্য বিকেলের মুখেই কমল কুমার বেরিয়ে পড়েছিল সকালের দিকে সে ঘরেই ছিল অনেকক্ষণ পরে নিচে নেমেছিল প্রসন্ননাথের সঙ্গে কথাও হলো মানুষটি মুখে অতি অমায়িক না হলেও আচরণে সংযত বললেন যথাস্থানে খবর তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সময় মতন তবে মনে হয় না আজ ওর সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে কাল থেকে শরীরটা ভালো নেই কথাবার্তা বলতে পারবেন না বেশি কমল শুধু বলেছিল বিকেলে হতে পারে 
বলতে পারছি না আমায় দেখা করতে খবর দিয়েছেন বলবো ওকে তবে বুড়ো মানুষ তো বিকেলের দিকে দেখা টেকা বড় একটা করেন না এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন কালই তো সন্ধ্যের দিকে এলেন একার দিন এই বাড়িতে থাকুন না আর কোনো অসুবিধে হলে বলবেন কমল মাথা নাড়ল না অসুবিধে সেরকম কোনো হচ্ছে না জায়গাটা ভালো ঘোরাফেরা করুন বিশ্রাম নিন আপনারা কলকাতার মানুষ এদিকে তো বেড়াতেই আসেন কমল বিকেলে ঘোরাফেরা করতেই বেরিয়ে পড়েছিল যাবে স্টেশন পর্যন্ত এখনও আলোয় খানিকটা উজ্জ্বলতা রয়েছে তবে রোদের তেজ মরে গিয়েছে ঘন্টা খানিকের মধ্যে রোদ আর থাকবে না আলো হয়তো থাকবে সামান্য হেমন্তের দিন তাড়াতাড়ি ছায়া নামবে অন্ধকার হয়ে আসবে রাস্তা ভালো নয় এদিককার পিচ নেই পাথর আর মোরাম ছড়ানো পথ মোরাম উঠে গিয়েছে পাথরের রাস্তার যত্রতত্র গর্ত প্রায় শ চার পাঁচ গজ হেঁটে আসার পর কমলার বাড়ির ঘর দেখল না শান্তি কুটির মাতৃসদন এসবের এলাকা শেষ এখন চারদিকে মাঠ উঁচু নিচু পলাশ গাছের ঝোপ মাঝে মাঝে নিম কাঁঠাল ধরনের গাছ বট অসত্য চোখে পড়ে দূরে বালিয়াড়ি ধরনের ছোট পাহাড় এমন সময় কমল একটা সাইকেল রিক্সা পেয়ে গেল পেছন দিক থেকেই আসছিল কাউকে নামিয়ে হয়তো ফিরছিল এদিককার সাইকেল রিক্সার চেহারায় একা গাড়ির ছাপ আছে মাথার দিকে ছাদটা ওই রকম দেখতে টিন দিয়ে ঢাকা ঘন্টি বাজায় সাইকেলের মতন লোহার সরু এক শিক সাইকেলের হ্যান্ডেলে লাগানো ঘন্টির ওপর ঠোকে শুনতে মন্দ লাগে না হর্নের আওয়াজের চেয়ে ভালো রিক্সা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কমল কাছাকাছি এসে রিক্সাওয়ালাও দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশন আইয়ে হাতের অ্যালুমিনিয়াম স্টিকটা রিক্সায় আগে তুলে দিল কমল রিক্সা ধরে উঠে পড়ল রিক্সাওয়ালা গাড়ি চালাতে শুরু করে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল বাবুর পায় কি জগম আছে হাড্ডিমে চোট এক থোড়া বহত ছেলে ছোকরা রিক্সাওয়ালা সারাটা রাস্তা ধীরে সুস্থেই এলো হয়তো কমলের পায়ের চোটের কথা ভেবে ভাড়া তিন টাকা কমল চারটে টাকা হাতে দিয়ে নেমে পড়ল রামগতিকে দরকার কমলের স্টেশনের আশেপাশে রামগতি কিংবা তার ভাঙা মরেস গাড়ি দেখতে পেল না কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না কমল হয়তো কোনো ভাড়া পেয়ে খাটতে গিয়েছে রামগতি এখন কি কোনো ট্রেন আছে এ যা শহর এখানে ভাড়া খাটতে গেলে দিন ফুরোবার তো কথা নয় খানিকটা পরে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গতকাল প্রায় এই সময় কমল এখানে পৌঁছেছিল যেন স্টেশনের দিকে বেড়াতে এসেছে কমল এইভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল অলসভাবে কৌতূহলে চোখে স্টেশনের গা লাগানো বাজারটা দেখছিল মফসলে স্টেশন এবং তার কাছাকাছি বাড়ি বাজার একটা নিজস্বই চেহারা নিয়ে থাকে সেরকমই চেহারা তবে বিহারের এই মফসল বাজারের ধরনটা সামান্য অন্যরকম খুব ঘিঞ্জি ময়লা নয় বেশিরভাগই ছোট ছোট দোকান একটি দুটি বাড়ি চোখে পড়ে তাও আধ পাকা কমল একটা দোকানে বসে চা খেল এক কাপ চা খেতে খেতে সব নজর করছিল বাঙালি মুখ প্রায় চোখে পড়ে কমলের মতন এক একজন বেড়াতেও বেরিয়েছে সাদা দাঁড়িওয়ালা এক বৃদ্ধকেও চোখে পড়ল চমৎকার দেখাচ্ছিল বৃদ্ধকে হইচই এখন নেই সামনেই তে মাথা একটা তেকোনা জায়গা ঘিরে বাগান মানে কয়েকটা মোরক ঝুটি ফুলের গাছ আর ঘাস খানিকটা তফাতি রিক্সা স্ট্যান্ড আশেপাশে খুচরো দোকান
কমল একটা সিগারেট ধরালো চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে বেরোল দাঁড়ালো তারপর ডান দিকেই এগোতে লাগলো মনিহারি দোকান পানের দোকান মুদি মায় একটা চুন সুরকির দোকানও যেন বিস্তর বড় বড় গাছ হয়ে দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে কমল রামগতির মরিস গাড়ি দেখতে পেয়ে গেল পুরনো ভাঙা চোড়া একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটাই কি তাহলে সরকারদের বাড়ি কমল গাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখল রামগতি গাড়ির বনের তুলে মাথা গুঁজে কি যেন করছে তার ঘাড় নিচু হয়ে আছে রামগতি ঘাট তোলার আগেই কমল গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়ির একটা দরজা খোলাই ছিল কমল বলল কি হলো রামগতি ঘাট তুলেই কমলকে দেখতে পেল স্যার আপনি তোমার কাছে বেড়াতে এলাম কি হয়েছে কি গাড়ির ধরতে পারলাম না চেষ্টা করলাম অনেক তেল টানছে না ওই মিস্ত্রিকে খবর দিতে হবে আজ গাড়ি বার করতে পারো নি না স্যার সকাল থেকে খাটলাম কিছুই তো হলো না রামগতি আর চেষ্টা করলো না বনেট নামিয়ে দিল দিয়ে ঘুরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল গাড়ির হাতে কালি ঝুলে ছিল ময়লা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে একবার আকাশের দিকে তাকালো রোদ আকাশের তলায় ভাসছে এই বাড়িটাই কি তোমাদের ওই সরকারবাবুদের বাড়ি হ্যাঁ স্যার তোমার এই বাড়ি তো দেখছি ভেঙে পড়ছে যাদের জিনিস তারা না দেখলে আর কি হবে চলুন বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসি চলো আগাছার জঙ্গল কয়েক ধাপ সিঁড়ি এদিককার বাড়ি এমন ছাদ ছিঁড়িহীন হবার কথা নয় এ যেন শখের নয় দোকান ঘর ভাড়া দেবার জন্য করা বাড়ি এখন অবশ্য ইট খসা জীর্ণ রামগতি ঘরের ভেতর থেকে একটা টিনের চেয়ার বার করে এনে দিল বারান্দায় বসুন স্যার এটা চা খান পরিবারকে বলে এসেছি চা যে দোকানে খেলাম গো কমল ইচ্ছে করে শেষ শব্দটা ব্যবহার করল নরম কথা এরা পছন্দ করে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের দোকানে কেচেন কেচেন এ তো আমার বাড়ি কে কে আছে তোমার এখানে আমি আর আমার পরিবার এক ছেলে আছে সে সালা এখানে থাকে না আদ্রায় রেলে চাকরি করে ফুটুনি পোটায় সালা খালাসির তো চাকরি কমল হেসে ফেলল ছেলে জামাই ভাই ভাগ্নে সবাই এদের মুখে তোড়ে সালা হয়ে ভেসে যায় এই বাড়িতে তাহলে তোমরা দুজন তুমি আর তোমার বউ পাঁচ পোষ্য স্যার একটা কুকুর দুটো হুলো গাই বাছুর কুকুর থাকলে তো ডাকে তোমার কুকুর কি বোবা ওই ওদিকে কোথাও আছে ঘুমচ্ছে কি কুকুর জাত নেড়ি ব্যাটার তেজি আছে স্যার কমল সিগারেটের প্যাকেট বের করল নিজে একটা নিল রামগতিকেও দিল রামগতি কিছুতেই নিতে চায় না লজ্জা করছিল তার তবে শেষে নিল সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কমল চুপচাপ থাকলো কিছুক্ষণ তারপর বলল রামগতি তোমায় কটা কথা জিজ্ঞেস করব বলবে বলো না স্যার তার আগে বলো তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি তো রামগতি তার সরল নির্বোধ অথচ স্থির চোখ নিয়ে কপলক দেখল কমলকে পারেন স্যার বলে যিশু বাবার শপথ নিল কমল বলল তুমি এই শহরে কতকাল আছো তা বারো চোদ্দ বছর যে বাড়িতে আমি উঠেছি ওই বাড়ির খবর রাখো তুমি কেচো তো রাখি স্যার তুমি কাল বলছিলে ও বাড়িতে উঠলে লোকে গুম হয়ে যায় গলায় ফাঁস লাগায় আগুনে পুড়ে মরে এসব কথা কি সত্যি না আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল ভয় দেখাবো কেন বাবু যা শুনেছি বলেছি এই প্রথম রামগতি স্যার না বলে বাবু বলল কানে শুনেছ চোখে তো দেখনি মিথ্যা বলিনি বাবু চোখে কেমন করে দেখব ও বাড়ি তো আমাদের এই বাজারে নয় দুয়ারাই মাল তফাতে রাজা রাজার বাড়ি আমাদের ঢুকতে দেবে কেন থানা পুলিশে কি খোঁজ নিন না জানতে পারবেন আপনি বাজারের কোনো দোকানে গিয়ে খোঁজ নিন সকলে বলবে কিন্তু এটা ভেতরে কড়া খটখট করল কেউ রামগতি উঠে পড়ল চা হয়ে গেছে স্যার আনছি কমল সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল 
আড়ালেই বসে আছে তারা রাস্তা থেকে চোখে পড়ার কথা নয় রামগতি একটা পরিষ্কার কাপে করে চা আনলো কমলের জন্য নিজের জন্য কাঁচের গিলাসে করে চা এনেছে চায়ের কাপে গিয়ে দিয়ে রামগতি বলল ওই বাড়ির নাম আমরা জানি স্যার কিন্তু মুখে আসে না মনে থাকে না কেউ বলে রাজকোটি কেউ বলে সিং বাবুর কোটি ওই গুম বাড়ি বললে চট করে বুঝতে পারি কমল খেয়াল করতে পারল না কাল রামগতির মরিস গাড়ি ভাড়া করার সময় রত্ননিবাস নামটা বলেছিল কি না রামগতিও কানে শুনেছিল কি না কে জানে জজ রোড ঝিঞ্জি মহল্লা ওইটুকুই যথেষ্ট অঞ্চলটার নাম ঝিঞ্জি রাস্তার নাম জজ রোড রত্ননিবাসে যাবার পথে কমল ওই এলাকাটার চেহারা দেখে বুঝতে পেরে গিয়েছে বাঙালি বাবুরা এখানে ঘর বাড়ি করে একটা পাড়া তৈরি করেছিল অনেক কাল আগে থেকেই শখের বাড়ি পয়সাওয়ালাদের ছুটি কাটাবার স্বাস্থ্য উদ্ধার করার বাড়ি মধুপুর জসিডি গিরিডি যেমন তবে এখন ওই মহল্লার অনেক বাড়ি পুজোর শীতে ভাড়া খাটে না হয় হাত বদল হয়ে গিয়েছে কটা গুমের খবর তুমি জানো চার জানি শুনেছি কি শুনেছ একটা তো স্যার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল তার আগেরটা পুড়ে মরেছে একটা ঝাঁপ খেয়েছিল বাড়ির ছাদ থেকে মাথায় চোট খেয়েছিল পিঠ ভেঙে গিয়েছিল মরে গেল আর একটা কোন খুন কেমন করি কেউ বলে ঘাড়ে ছোড়া খেয়েছিল কেউ বলে বুকে গলা টিপেও খুন করতে পারে স্যার লাস্ট তো বাড়িতে ছিল না রেল লাইনে ফেলে এসেছিল মাল গাড়িতে কাটা পড়ে গেল ব্যাস লোপাট হয়ে গেল সব সবই তোমার শোনা কথা নিজের চোখে দেখা নয় দুটো লাশ দেখেছি স্যার থানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছিল মুক্ত দেখতে পাইনি লাশ ঢাকা দেওয়া ছিল তেরপল দিয়ে একটা বাড়িতে খুন হচ্ছে গুম হচ্ছে পুলিশ কিছু করেনি থানার কথা বাদ দিন তো আগে দারোগাকে বদলি করে দিল পয়লা লম্বরের হারামি ছিল আর নতুন দারোগা এসেছে ছোকরা ভালো লোক আচ্ছা তুমি যে চারটে গুমের কথা বললে এগুলো কি একই দারোগার আমলে ঘটেছে না স্যার গুপ্তা দারোগার আমলেও ঘটেছিল দু দারোগার আমলে চার এটা কবছরের কথা মানে চার চারটে লোক যে মারা গেল এটা কবছরের মধ্যে ঘটেছে চার পাঁচ বছর কমল চা খেতে খেতে কিছু ভাবল পরে বলল তুমি বলছো প্রত্যেক বছরই একজন করে মারা যাচ্ছে তাই তো দেখছি স্যার সবাই বাইরের লোক বাইরে আপনার মতন আসে এসে ওই বাড়িতে ওঠে আর মরে কেন আসে কিছু জানো রামগতি মাথা নাড়ল জানে না একজন করেই আসে কেমন করে বলবো বাবু একজন করেই মারা যায় দেখেছি রামগতি এবারে আমরা তিনজন এসেছি রামগতি অবাক হয়ে বলল তিনজন তিনজন একসঙ্গে গুম হলে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না রামগতিও যেন সেটা বুঝতে পেরে মাথা হেলাল সামান্য চুপচাপ আচ্ছা ও বাড়িতে তোমার আসা যাওয়া নেই মাথা নাড়ল রামগতি এক আধবার গিয়েছি ও বাড়িতে টমটম গাড়ি আছে তো ম্যানেজার বাবু বাজারে এলে টমটম চেপে আসেন হাট বাজার করতে যারা আসে সাইকেলে চেপে আসে আচ্ছা ও বাড়ির কারোর সঙ্গে তোমার জানাশোনা খাতির নেই মুখ চেনা আছে ও বাড়ির লোকরা তো আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না সালারা নিজেদের লাট ভাবে তবু কারোর সঙ্গে শিবুর সঙ্গে ভাব আছে অল্প শিবু তো মালির কাজ করে বাঁকড়ো বাড়ি দেশের লোক কমল বসে থাকলো কিছুক্ষণ বিকেল মরে গিয়েছে আচ্ছা হয়ে আসছে চারদিক কমল বলল আচ্ছা তুমি কি খেয়াল করে বলতে পারো যারা মারা গিয়েছে তারা সবাই কি এই সময়টাই ও বাড়িতে এসেছিল না স্যার আগুনে যে পড়েছিল সে দেওয়ালিতে এসেছিল রেলের লাইন থেকে যা লাশ তুলে এনেছিল সে এসেছিল গরমকালে বাকি দুটো শীতকালে এদের তুমি দেখোনি কাউকে তবু আন্দাজে বয়স কেমন ছিল বলতে পারো শুনেছি ছোকরা বয়স তিরিশ বত্রিশ আপনার বয়স হবে কমলিবার উঠে পড়ল উঠে পড়ে 
কি ভেবে পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে দশটা টাকা নিয়ে রামগতিকে দিতে গেল রামগতি টাকা নেবে না আরে রাখো হে সূর্য অস্ত গেল একটু খাবে বটে জুত না হলে কাল আবার গাড়ি নিয়ে বসবে কেমন করে টাকাটা রামগতির হাতে গুঁজেই দিল কমল শোনো কাল আমি আসব আজই আমি গুম হয়ে যাব না কাল আমি তোমার কাছে একটা ঠিকানা রেখে যাব কলকাতার যদি আমার কিছু হয় খবরটা ওই ঠিকানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে আপনি স্যার ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসুন আমি আপনাকে ভালো ব্যবস্থা করে দেব জায়গার না এখন নয় কাজে এসেছি কাজ শেষ করতে হবে কমল পা বাড়ালো রামগতি এগিয়ে দিতে আসছিল কমল বলল তুমি আমার সঙ্গে আসবে না আমি বাজার দেখে এসেছি রিক্সা নিয়ে নেব শোনো একটা কথা বলি আচ্ছা এখানে নেশার দোকান কোনটা রামগতি হক চুকিয়ে গেল আরে না না আমি নেশা করি না একটা লোকের কথা তোমায় বলে যাই কমল মোটামুটিভাবে নরেশের চেহারার বর্ণনা দিল বলল লোকটা বোধ হয় এদিকেই কোথাও নেশা করতে আসে পান করে পান খায় পাকা লোক ধেনো দিশি সে খাবে না ভালো জিনিস খাবে কানাই বাবুর দোকান প্যাকিংয়ের মাল বেঁচে দোকানে বসে অবশ্য খাওয়া যায় না খায় কোথায় জায়গা আছে চেঞ্জারবাবুরা বাড়ি নিয়ে গিয়ে খায় স্যার রেল স্টেশনের কাছে একটা পানের দোকান আছে তার পেছন দিকে বসেও খায় দিশির দোকানটা কোথায় রামগতি লজ্জা পেয়ে গেল নিচু গলায় বলল ওই ফকিরবাবুর দোকান ঠিক আছে আমি চলি লোকটার কথা একটু খেয়াল রেখো রাখব স্যার স্টেশনের সামনে বাজারে এসে কমল দেখল সন্ধে হয়ে এলো প্রায় রিক্সা ভাড়া করে কমল তার ছড়ি তুলে দিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছে এমন সময় রিক্সাওয়ালা যেন কাকে দেখতে পেয়ে বলল বাবু ও দোসরা এক সওয়ারি আছে জজ রোড যাবে আগার ওহি বাবুকে বিলিয়েলি কমল ঘাড় ঘোরালো দেখল রথিন পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে আর সকালে রথিনকে দেখেছে সে আলাপ হয়নি কমল কি মনে করে বলল হ্যাঁ নিয়ে নাও রিক্সাওয়ালা রথিনকে ডাকতে লাগলো রিক্সাওয়ালা দোষ ছিল না সামান্য আগে রথিন তাকে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল জজ রোডের দিকে যাবে কিনা রিক্সা ভাড়া খাটতে বসে কে সবারই ছাড়ে তাছাড়া জজ রোডের দিকে যেতে পারলে ভাড়াও বেশি পাওয়া যায় রথিন রিক্সাওয়ালাকে সামান্য দাঁড়াতে বলে জ্যোতি স্টোর্সে কিছু কিনতে গিয়েছিল কিনে সিগারেট কিনছিল পানের দোকান থেকে এমন সময় কমল এসে পড়েছে তারও জজ রোড একদিকে যাত্রী যখন দুজন সবারই নিতে আপত্তি কিসের রিক্সাওয়ালার সিট তো দুজনের তারও দু তিনটে টাকা বেশি আসবে বাবুদেরও সুবিধে ভাগাভাগি করে ভাড়া দেবে রথিন সিগারেট কিনে রিক্সার কাছে আসতে না আসতেই কমলকে দেখতে পেল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা রিক্সায় কেন ততক্ষণে রিক্সাওয়ালা বাবুকে রিক্সায় উঠিয়ে নেবার কারণ বলে রথিনকে ডাকছে রথিন বিরক্ত হয়েছিল না সে ওই লোকের সঙ্গে একই রিক্সায় তো যাবে না যাবে তো না কিন্তু না যাবার কৈফিয়ত কি দেখাবে রথিন একটা কৈফিয়ত দেখাবার চেষ্টা করছিল তার আগেই কমল বলল আসুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক একই পথের যাত্রী ভালোই হলো রথিন বলতে যাচ্ছিল না না আপনি যান আমার একটু কাজ আছে কথা বলতে গিয়েও পারল না বলতে কমল তার দিকে হাসি হাসি চোখ করে তাকিয়ে আছে ওই চোখে কি যেন ছিল রথিন খানিকটা দোনমনো করল শেষে বাধ্য হয়ে যেন রিক্সায় উঠে বসল ভেতরে বিরক্তি সে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায় না একলা থাকতে চায় কাউকে সে বিশ্বাস করে না কে বলতে পারে কার মনে কি রয়েছে পার্বতী তাকে বারবার বলে দিয়েছে খুব সাবধানে থাকতে হুঁশিয়ার হয়ে আর রথিনও সাবধানেই আছে তবু এখন এই মুহূর্তে তার এমন কিছু করা কি উচিত যাতে গোড়া থেকেই বোঝানো চলে তুমি আমার শত্রু সেটা বোধ করা উচিত নয় মনে মনে তারা জানে একে অন্যের বন্ধু নয় অপ্রয়োজনে শত্রুতা করার কি দরকার কলকাতা থেকে আসা এই খোঁড়া লোকটা যে কেমন রথিন জানে না সকালে তাকে দেখেছে মাত্র দেখে মনে হয়েছে এই লোকটা পার্টনার নরেশ মজুমদারের মতন তো নয় নরেশকে দেখলে বিরক্তি হয় তার হাঁটা চলা কথা বলা কথায় কথায় কান ঝাঁকুনি জন্তুর মতন দাঁত পার করে হাসি সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন একটা নোংরামি রয়েছে নরেশ এমন টিটকিরি মেরে কথা বলেছে রথিনের সঙ্গে যে নরেশ শালা কোন কেউ কেটা যেন লোকটা বড় নোংরা ইতর 
रथीन के खोचा मेरे जलााते चाय मजा करते चाय माथा ठंडा रेखे निजे क्ज गुछते इसे रथीन झंझाट झमेला पकााते चाय से नो नरेश के एक तरफा रोआ भी मारते हतो ना जब्द हो जित खिस्ती खेउर रथीनो जाने कलकता शहर टैक्सी चालिए से कलोनी थे चा बागने दिन काटा रथीन चोक आलार चोक बाप से आशपास अनेक कि देखते पाए रिक्शा चलते शुरू कर खानिक पथ एगिए इल रिक्शा सकाले आप देखे आलाप है नाम कमल कुमार गुप्त कलकता बाध्य रथीन के तरह परिचय दीते हल ओह चा बागने थकें आसाम दिखे ना डुअर्स ओ का तो हलो खानिका एक बंधु से चा बागने भलो लागे पाली एस बागान यार मुश्किले फिलल मास दो तीन पाली एस फणी चा बागान नाम टाम तो मन थे ना ओ छो सोनागुड़ी टी एस्टेटे ओरकम कि आपनी कलकाय कथा थकें फंड रोड कलकते ही बसिम को दिखे सेंट्राले छेषे सीथिर दिखे फंड रोड और सीथी एके बारे मुखे मुखे बजारे इलाका छाड़ी गल रिक्शा रास्त और यूनियन बोर्ड डिबे बी नहीं अंधकार हो गए रिक्शावाल बिटा सैकेल लैम्प ठंडा बतास लागिल कूआसा जमचे मठे गाचतलाय झोपड़े मतन मजे माझे देहती दे चारे कूड़े एक आध फोटा कूपिर आलो मिटमिट कर किचुक्षण चुपचाप थार पर कमल बोल नरेशबाबुर संगे परिचय इच्छे कर ही बोल कमल रथीन के बजाते चाहल जान हो जोकार कमल घाड़ घोराल ना आर चोखे रथीन के देख लार चोखे जेधर इविलेंस लागान आते साधारण दृष्टि चे दृष्टिशक्ति बसि एवं झापसा अंधकार से अनेक भलो देखते पार्टनार लोक बोल तो टेक्निकल हैंड बसि कथा बोले बक्केश्वर भाड़ एक कमल मने मने हासल बक बक कर बटे एक सब मानुष तो समान है ना जार जेमन स्वभाव ओ लोकटार स्वभाव अत्यंत बजे बजे मद खाए खाक जारटार संगे झगड़ा कर आज सकाले तो बाड़ी लोकजुन संगे झगड़ा कर कखनी जान ना ना तो नीचे नेमे बाड़ जरा क्याकर्म कर तरह गालागाली कर मैनेजार के अब्दि शासिए एक मे कि जान नाम ओजे मैनेजारे अफिस घरे जाए खराब कथा कमल जानतना से जो बड़ मैनेजारे घरे जाए मैनेजार के देखे एक बारे मन है उत्तेजित बरक्त क्यों गाल मंद कर क्या जोर ए बाड़ी मालिकानी संगे देखा कर देखा करते देवा तई माथा गरम हो ग कमल को कथा बोल ना झगड़ा कर शुने यकम ही किचू से अनुमान कर नरेश के एक दिन किण देखे चटकर तर सम्पर्के धारणा कर उचित नए अनेक मानुष आपर जर खोलस भेतर एके बारे अन्कम विशेषकर से सब मानुष जरा हावे भावे स्वभा बसि रकम तुच्छता चिल्लर भाव देखा खानिक हाम बड़ा संसारे को परवा करें एम एक ढंग नहीं चलाफे कर तर अनेक समय भेतर सरकम एके बारे है ना नरेश के ठीक निर्बोध बोले तो मन है कमल तब ओपर ओपर थे नरेश के देखले मन होते धर्ज कम से जेको समय दप कर चटे जो पे तो प्रसन्नाथ संगे नरेश कथा काटाटी हो प्रसन्नाथ नरेश गलाबाजी शुरार मानुष नन नरेश की एक बस ही अथर्य हो उठे एकदि के बाड़ एक क्जे मे के टाक गुँजे दीचे निजे क्ज बागवार जो आर आसल जैगे झगड़ा बाधा यह दुटो जान कम एक संगे अन्टार मिल नहीं ताड़ा बड़ मैनेजारे संगे सरसर गंडगोल बांधान तो बुक आम प्रसन्नाथ क्षमता यड़ी अनेक मानुष्टी के तुच्छता छिल करार फल भलो है ना कमल मने मने की भाव से बुझते ना दिए एके बारे साधारण कथा तुलल 
আপনি কি স্টেশনের দিকে বেড়াতে এসেছিলেন খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল রথিন শেষে বলল হ্যাঁ আমিও ওই মতলবই এসেছিলাম এখানে আর কি করার আছে ওই চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা ভালো লাগছিল না ঠিক বলেছেন তবে জায়গাটা ভালো বেড়াবার মতো নেই হুম চেঞ্জার জায়গা কমল মাথা নাড়ল গল্প করার ঢঙে বলল বাঙালিদের বাড়িঘর এদিকে আর বোধহয় বেশি নেই রথিন কোনো জবাব দিল না আর একটু এগোতে না এগোতেই আচমকা ফট করে একটা শব্দ হল সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাওয়ালা গাড়ি থামিয়ে দিল রিক্সার একটা চাকা গিয়েছে টিউব টায়ার দুই গেল বোধ হয় যা পাথর ওঠা রাস্তা টায়ার টিউবের আর দোষ কি রিক্সাওয়ালা নেমে পড়েছিল চাকা দেখছিল কমলরাও নেমে পড়ল রিক্সাওয়ালার আগে গজগজ করতে শুরু করল কালকে সে এই চাকাটার লিক সারিয়েছে আজ আবার ফেটে গেল লাখিয়া শালাকে সে দেখে নেবে পয়সা কি মাংনায় আসে লাখিয়া এক নম্বরের ফাঁকিবাজ চোটটা বলেই যাচ্ছে রিক্সাওয়ালা এই রিক্সা ঠেলে এখন তাকে ফিরতে হবে আচ্ছা বলুন তো বাবু কি মুশকিল কি বাত হলো কি আর করবে চাকা পাংচার কখন হবে কেউ কি জানতে পারে আগে থেকে তুমি ফিরে যাও আমরা বাকি রাস্তা হেঁটেই চলে যাব এখনও কিন্তু অনেকটা রাস্তা মাইলটা হবে বড় যো শোয়া মাইল এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে রিক্সা পাওয়া যাবে না বলতে পারছি না এই জায়গা আপনার মতন আমার কাছেও নতুন রিক্সাওয়ালা এগিয়ে যেতে বলল দাঁড়িয়ে থেকে লাভ হবে না এই সময় এদিকে খুব একটা রিক্সা আসে না সিজন টাইম হলে বাবুদের ভিড় থাকে এই রাস্তায় রিক্সাও পাওয়া যায় রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত সবারই নিয়ে ফেরে স্টেশন থেকে কমল রিক্সাওয়ালাকে কটা টাকা দিল রথিনও দিতে যাচ্ছিল কমলের দেখা দেখি কমল হাত তুলে বলল দিয়ে দিয়েছি চলুন হাঁটা যাক রথিন যেন দ্বিধায় ছিল শেষে বলল আপনি কি অতটা রাস্তা হাঁটতে পারবেন মানে আপনার পা তো পারব আমি খোঁড়া নই পুরোপুরি জখম আছে পায় ততক্ষণে রিক্সাওয়ালা বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে রথিন বলল বড্ড অন্ধকার আমার কাছে টর্চ আছে আপনার কাছে নেই মাথা নাড়ল রথিন কমলের পকেটে ছোট্ট টর্চ ছিল বার করে জানল রাস্তায় ফেলল মফসল শহরে বিকেলের পর টর্চ ছাড়া বেরোবেন না হাঁটতে লাগলো দুজনে কমলের বাঁ হাতে অ্যালুমিনিয়াম স্টিক ডান হাতে টর্চ মশাই একলা এলে তো বিপদে পড়ে যেতাম অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ফিরতে হতো কমল কিছু বলল না হাসল রথিন যেন ভদ্রতা বসে সিগারেটের প্যাকেট বার করে কমলকে বলল নি না এটা সিগারেট খান চলে তো দুহাত জোড়া আপনি তাহলে টর্চটা নিন থ্যাংক ইউ সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে এগিয়ে চলল দুজনে টর্চ রথিনের হাতে পায় আপনার কি হয়েছিল ভেঙে গিয়েছিল কেমন করে ট্যাক্সির ধাক্কা খেয়ে রথিনের বুকের মধ্যে যেন কিছু লাফিয়ে পড়ল ভয় নাকি উদ্বেগ ট্যাক্সি রথিন নিজেও একসময় ট্যাক্সি চালিয়েছে অ্যাক্সিডেন্টও করেছে দু একবার তবে ছোটখাটো কারোর হাত পাশে ভেঙে দেয়নি ট্যাক্সির কথাটা তুলল কেন লোকটা কোনো মতলব নেই তো কোথায় ভেঙেছিল হাঁটুর উপরটা দেখালো কবর এই তো কপালে ছিল ওই মাস কয়েক বিছানায় পড়ে থাকতে হলো কিছু বলল না রথিন হাঁটছে দুজনে লোকটাকে সত্যি কথা বলছে রথিনকে ধোঁকা মারছে না তো কমল কি তাকে আগে দেখেছে ভদ্র কথাবার্তা কমলের আচরণও ভালো তবে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ধূর্ত নাকি ভয়ঙ্কর কে জানে মুখে মিষ্টি কথাবার্তায় নরম হলেই মানুষ সাদা সরল হয় না রথিন সেটা খুব ভালো করে জানে জীবনে অনেক দেখেছে রাস্তার দিকে চোখ রেখেই হাঁটছে রথিন সে বুঝতে পারছিল না পা ভাঙার হাজার টাকা কারণ থাকতে ট্যাক্সির কথায় তুলল কেন কবল কেন নিজেই আবার বিরক্ত হল নিজের ওপর কি মুশকিল এতে ঘাবড়াবার কি আছে ট্যাক্সির ধাক্কায় কত লোকের হাত পা ভাঙছে রোজ কত লোকের মাথা ভাঁটছে 
घबरा बैक की रोची कोताही हुई चिलो एक्सीडेंट कोलकाता खास कोलकाता छोरुंगी पड़ा है गोला शौक तो हुई कालो रोती नहीं की बाबा रोती निजे ही जे उइशो बिलका एक शुमा टैक्सी नहीं घूरतो कमल की ताकि देखी थी कोनो दिन बाद दिन होलो ताम उन्दो की बहुत রুটিন শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও সাবধান হয়ে গেল যাক হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল এবার পাঁচ বছর হলে ভাবনার কিছু নেই রুটিন আর তখন ট্যাক্সি চালাতো না তাকে ওসব অঞ্চলে তখন দেখা যাবার কথা নয় হাঁটতে হাঁটতে রুটিন আশপাশের অন্ধকার দেখল টর্চ না থাকলে এই অন্ধকারে হাঁটা সত্যি মুশকিলের ছিল কালকেই একটা টর্চ কিনবে রুটিন কেনা উচিত আগে মনে পড়লে আজই স্টেশনের বাজার থেকে কিনে নিত ज्योति स्टोर्स थे जो एक पैकेट नतून ब्लेड एक क्रीम और डट पेन कल तक ही तो कहते आसार समय ब्लेडर पैकेट फेले से आज से दाड़ी कमाते पर पुरोनते ही क्च चाली से एदिकार बतास बड़ रुक्ष गाल हाथ पा चटचर कर क्रीमो कर्चर बेपार खेल छा कि समय चुपचाप थार पर कमल बोल এই বাড়িটা আমরা যেখানে উঠেছি রত্ন নিবাস বেশ ইন্টারেস্টিং কি বলেন এত লোক এখানে কি করে কে জানে তবে অতিথি সেবা ভালোই করছে মশাই রথিন বলতে যাচ্ছিল সেবা দেখছেন এখন পরে যখন লাশ নামবে তখন বুঝবেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামনে নিল সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর কথা মনে পড়ল রথিনের পার্বতী সাবধান করে দিয়েছে বলেছে খুব সাবধানে থাকবে কাউকে বিশ্বাস করবে না কলকাতা থেকে যে খোঁড়া লোকটা নতুন এসেছে তার ব্যাপারেও সাবধান রথিন সাবধানেই আছে কিন্তু হঠাৎ যদি কমলের সঙ্গে স্টেশনে দেখা হয়ে যায় সে কি করতে পারে কমল কিছু ভাবছিল বলল এখানে ঘুমটুম কেমন হচ্ছে আপনার কেন না নতুন জায়গায় আমার ঘুম হতে চায় না ভেবেছিলাম কাল ভালোই ঘুম হবে ট্রেন জয়নে গিয়েছে রাত্রে ঘুম হলো না ওই ছেঁড়া ছেঁড়া চমকে উঠল রথিন সর্বনাশ লোকটা কি কাল জেগেছিল সারা রাত পার্বতী কাল তার ঘরে এসেছিল নিঝুম রাতে অন্তত আধ ঘন্টা ছিল কথাবার্তা বলেছে তারা কমল আর তার ঘরের মধ্যে যদিও দেওয়াল আছে তবু দেওয়ালেরও তো কান থাকে কমলকে কিছু শুনেছে কিছু দেখেছে আন্দাজ করেছে রথিন ভয় পেল বোধহয় সন্দিগ্ধ হলো লোকটা হঠাৎ ঘুমের কথা তুলল কেন বুঝতে চাইল আভাসে ঘাড় ফিরিয়ে রথিন কমলকে নজর করল তারপর বলল আমার কাল সন্ধে থেকে মাথা দৌড়ে গেল ট্যাবলেট খেলাম আর রাত্রে ঘুমের ওষুধ মরার মতন ঘুমিয়েছি ঘুমের ওষুধ খান নাকি আপনি ওই নেহাত দরকার হলে ইস আগে জানলে মশাই আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতাম একটা কি ওষুধ খান মানে নামটা রথিন ভীষণ ঘাবড়ে গেল ঘুমের ওষুধ চেয়ে এক আধবার নিশ্চয়ই খেয়েছে কিন্তু সে তো ডাক্তারের কথা মতন নাম টাম জানে না মনেও রাখেনি রথিন কি বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে বলল নাম টাম জানি না ওই ডাক্তার দিয়েছিল তা ঠিক অনেকে ঘুমের ওষুধটাকে একটা নেশাই করে নেয় রোজই খেতে শুরু করে দেয় খুব খারাপ আজকাল মুড়ি মিচড়ির মতন ওষুধ খাওয়া হচ্ছে যে যা পারে খায় আবিউজ অফ মেডিসিন যাকে আমারও খেয়াল ছিল না নয়তো বাজার থেকে গোটা দুয়ে ঘুমের বড়ি এনে রাখতাম আজ রাত্রিরে দরকার হলে একটা নেব আপনার কাছ থেকে রথিনের হাতের টর্চের আলো যেন রাস্তার মধ্যে স্থির হয়ে গেল তাকাল রথিন দেখল কমলকে ধরা পড়ে যাবার পর ভয় পেলে যেমন বোধবুদ্ধি হারিয়ে যায় রথিনের সেরকমই হল ঘুমের ওষুধ তো রথিনের কাছে নেই সে তো ঘুমের ওষুধ খায় না এই লোকটা যদি আজ রাত্রে এসে বলে দিন তো একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নি তখন রথিন কি করবে নিজের ফাঁদে নিজে জড়িয়ে পড়ল নাকি রথিন কোথায় সে ঘুমের ওষুধ পাবে কে দেবে তাকে পার্বতী পার্বতীর সঙ্গে দেখা হবে আজ এমন কি কথা আছে আর দেখা হলেও পার্বতী কোথায় ঘুমের ওষুধ পাবে রত্ন নিবাসে কে আছে ঘুমের ওষুধ খায় পার্বতী কি সেই ওষুধ চেয়ে আনবে নাকি চুরি করবে রথিন মনে হলো তার গলা 
আর ঘাড়ের কাছটা ঘামছে কি হলো কি হলো রথিনবাবু হ্যাঁ কি হয়েছে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে না কিছু না চলুন শেষ হলো শ্রী বিমল করের উপন্যাস রত্ন নিবাসে তিন অতিথির দ্বিতীয় পর্ব নমস্কার